ഐഡിയോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ യുവർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ മലയാളം നമ്മളെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഓൾറെഡി ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു ആരെങ്കിലും അത് കാണാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ഈ ഒരു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരൊറ്റ അക്കൗണ്ടാണ് ആ അക്കൗണ്ടിന് പകുതിയായിട്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടും താഴേക്കാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും വരുന്നത് സോ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ നെറ്റ് ലോസ് ആണോ എല്ലാ എക്സ്പെൻസും ഇൻകവും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ നെറ്റ് ലോസ് ആണോ എന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നീട് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എല്ലാം എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് കണ്ടതാണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നിർത്തിയത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ലോസ് വെച്ചിട്ടാണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എൻ്റ് ചെയ്തത് അല്ലേ അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ കണ്ടുപിടിച്ച ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ലോസിൽ നിന്നാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലെ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എല്ലാമാണ് എക്സ്പെൻസിൻ്റെ സൈഡിൽ എഴുതിയത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ ഗോഡൗണിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് വരെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എക്സ്പെൻസസ് ആയിരുന്നു ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് കാരണം അത് ആ പ്രോഡക്റ്റുമായി നേരിട്ട് ബന്ധം വരുന്ന എക്സ്പെൻസസ് ആണ് അല്ലേ പക്ഷേ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ശേഷമുള്ള എക്സ്പെൻസസ് ആണ് അതായത് മെയിനായിട്ട് ഓഫീസ് റിലേറ്റഡ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എഴുതുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡേഡ് അത് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഹെഡിങ്ങിൽ കൊടുക്കും ദെൻ ഗ്രോസ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതും ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും അതിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ദെൻ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസും സാലറീസ് റെൻറ്റ് പോസ്റ്റേജ് ഓഡിറ്റ് ഫീസ് സ്റ്റേഷനറി ടെലഫോൺ എക്സ്പെൻസസ് ലീഗൽ ചാർജസ് ഇൻഷുറൻസ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് റിപ്പയേഴ്സ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് സൺറി എക്സ്പെൻസസ് കൺവീൻസ് ചാരിറ്റി ബാങ്ക് ചാർജസ് ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസസ് ബ്രോക്കറേജ് അപ്കീപ്പ് ഓഫ് കാർഡ്സ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് വരുന്നുണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ഇതെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ഇത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട അതായത് ഗോഡൗണിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം വരുന്ന എക്സ്പെൻസസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് റിലേറ്റഡ് എക്സ്പെൻസ് ആണോ ഇത് എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി ദെൻ ഇൻകം എല്ലാം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും എല്ലാം റിസീവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ റെൻറ്റ് റിസീവ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ് കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് ബാഡ് ഡെറ്റ് റിക്കവേഡ് ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് അങ്ങനെയുള്ള റിസീവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എഴുതുന്നത് സോ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കുട്ടികൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് സൂം ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ചെയ്താണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അക്കൗണ്ടൻസി എക്കണോമിക്സ് ബിസിനസ് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈ നാല് സബ്ജക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് മൺഡേ ടു സാറ്റർഡേ വരെ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാകും സോ ഈ ഒരു ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ വാട്സപ്പ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്ത് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം 
സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടേക്ക് അത് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ദെൻ ഓരോ ഐറ്റവും നോക്കുക എക്സ്പെൻസ് ആണോ ഇൻകം ആണോ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക എഴുതാം അത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യം നോക്കി സാലറീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സാലറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അല്ലേ സാലറീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എംപ്ലോയീസിന് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന മന്ത്ലി കൊടുക്കുന്നതാണ് സാലറി അതേസമയം വേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെയിലി വേജ് ആണ് ദിവസക്കൂലിയാണ് വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെമ്പററി വർക്കേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസിൽ വരും പക്ഷേ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് സോ അത് ഇവിടെ വരും ദൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേഷനറി എക്സ്പെൻസ് സ്റ്റേഷനറി ഐറ്റംസ് വാങ്ങിച്ചത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എക്സ്പെൻസ് ആണ് സോ അതും ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് എക്സ്പെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വേണം നമ്മൾ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റേഷനറി ടു ഫിഫ്റ്റി ദൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് ചാർജസ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അടച്ചതാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അതെന്താണ് ഓഫീസ് റിലേറ്റഡ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അല്ലേ സോ ഇൻഷുറൻസ് ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റുമായിട്ട് നേരിട്ട് അതിന് ബന്ധം വരുന്നില്ലല്ലോ സോ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ക്യാരേജ് ഓൺ സെയിൽസ് വെറുതെ ക്യാരേജ് എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പോലെയുള്ള ചാർജ് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതിയാണ് പക്ഷേ ഇത് സെയിൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് വിൽക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ലേ ഗോഡൗണിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് വരെയുള്ള എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള എല്ലാ എക്സ്പെൻസും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് വയ്ക്കാനുള്ള വരുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാരേജ് ഓൺ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലാണ് വരുന്നത് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ദൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം കമ്മീഷൻ പെയ്ഡ് കമ്മീഷൻ നമ്മൾ പേ ചെയ്തു എക്സ്പെൻസ് ആണല്ലോ കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഇൻകം ആയനെ പക്ഷെ ഇവിടെ ആ കമ്മീഷൻ പെയ്ഡ് ആണ് പേ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അതും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് സോ കമ്മീഷൻ പെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടിൽ എഴുതാം ദൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്വെർടൈസിങ് അഡ്വെർടൈസിങ് ഒരു എക്സ്പെൻസ് അല്ലേ സോ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് പ്രോഡക്റ്റുമായിട്ട് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് നേരിട്ട് റിലേഷൻ വരുന്നില്ല ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ് സോ അഡ്വെർടൈസിങ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി അഡ്വെർടൈസിങ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് എഴുതാം എക്സ്പെൻസ് സൈഡിലേക്ക് എഴുതാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് നമ്മൾ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു അലൗ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അതായത് ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതേസമയം ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഒരു ഇൻകം ആണ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് സോ ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുക ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് അല്ലേ അത് ഇൻകം ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എഴുതുക ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി സോ അത് ഒരു ഇൻകം ആണ് അല്ലെ റിസീവ്ഡ് ആണ് സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ എവിടെ എഴുതണം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് തൗസൻഡ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതായത് കിട്ടാ കടം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ കടത്തിന് കൊടുത്തിട്ട് അത് കിട്ടാതെ വരുന്നതാണ് ഈ ബാഡ് ഡെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതൊരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് സോ ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഉണ്ട് സോ എക്സ്പെൻസിൻ്റെ സൈഡിൽ വേണം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാഡ് ഡെറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിന് ബാലൻസ് ചെയ്താൽ മതി ഇതുവരെ നമ്മൾ എല്ലാ അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അതുപോലെ ബാലൻസ് ചെയ്താൽ മതി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണോ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണോ എമൗണ്ട് കൂടുതൽ എന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് നമുക്ക് എമൗണ്ട് കൂടുതൽ വരുന്നത് തേർട്ടീൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡാണ് വരുന്നത് അത് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് എഴുതാം തേർട്ടീൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ഈ തേർട്ടീൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡിൽ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനത്